Сатнам, меня зовут Арвин. Я приветствую вас на канале Кундалини Йога Онлайн. Этот эпизод называется «Базовые дыхательные практики». Мы будем практиковать пранаяму. Длительность 25-30 минут. Эту практику могут делать как и новички, так и продвинутые йоги. Практика позволит вам почувствовать связь между типом дыхания и типом мыслей, эмоций, которые дыхание порождает. Мы начинаем занятие, как любое кундалини-йога. Занятие с помощью открытия класса, пропивая мантру «Он намо, гуру дей намо». Мы пропоем эту мантру три раза. Почувствуйте, что с каждым разом вы все больше и больше погружаетесь в себя свою сущность. Я хочу напомнить перевод мантры. Он намо грудей намо. Я преклоняюсь под абсолютной истинной мудростью, часть которой находится внутри меня. Таким образом мы настраиваемся на практику. И изнутри чувствуем свое тело, эмоции, когда мы выполняем пранаямы, чувствуем наши пределы, чувствуем, когда мы можем перескочить через барьеры, и когда мы хотим и должны проявить мягкость к себе. Итак, начнем класс. Потираем руки. Кладем центр груди. Чувствуем, как большие пальцы прижимаются к груди, к ребрам, к основанию ребрам грудной клетки. Все остальные четыре пальца смотрят от себя и вверх. Расправляем плечи. Чувствуем прямую позицию. Плечи находятся в одной линии с ребрами и с тазом. Делаем глубокий вдох и полный выдох. Закрываем глаза, глубокий вдох. И полный выдох. И вдох, чтобы начать петь. Глубокий вдох. Держим воздух внутри. При этом все мышцы расслаблены. 
чувствуем отсутствие движения. И полный вылет. Не расслабляем руки. Подготавливаемся к ранаяне. И первое, что мы хотим проверить, нашу позицию сидя. Мы хотим чувствовать себя комфортно во время выполнения пранаямы. Это означает, что мы не хотим тратить энергию на поддержание позиции. Если вы чувствуете, что у вас тенденция есть в сидячей позиции, ноги перед собой, тенденция наблюдается, что спина округляется и уходит назад, это значит, эта позиция вам не подходит для пранаямы. Потому что вы будете прикладывать множество усилий, пытаться поднять спину вверх. Одна из модификаций простой позы. Мы используем подушку под собой и подставляем под седалищные кости таким образом, что колени оказываются ниже, чем тазобедренный сустав. Если у вас проблемы с коленями и вы не можете себе позволить сидеть в простой позе, попробуйте вариацию сидя на коленях, на пятках. Если это невозможно, попытайтесь модифицировать с помощью сидя около стены и ноги находятся перед вами. Основное правило в пранаяме – мы хотим поддерживать прямую спину, чтобы энергетический центр, центральный канал был в том положении, которое позволит нам наблюдать результат пранаямы в более полном. Если позиция около стены тоже некомфортна, сядьте, я бы сказала, на табуретку. Почему на табуретку? Для того, чтобы вы почувствовали, что вы все-таки держите спину прямо. И стопы должны быть на полу, стабильно находиться. Не перекрещивая ноги. Ноги находятся на полу. Чувствуем баланс между левой и правой стопой. И как только вы нашли свою идеальную позу для пранаямы, мы приступаем к осознанному дыханию, пока не изменяем его. Чувствуем движение дыхания внутри тела. Наблюдаем этот ритм, наблюдаем чистоту, глубину не изменяя. Дыхание может находиться в районе живота, но мы можем чувствовать максимальное расширение в этом регионе. Или оно может быть у вас находиться в ключицах. Самое большое движение в теле вы можете наблюдать именно в ключицах. Или, может, вы, вы можете чувствовать его в грудной клетке, как вся грудная клетка подается вперед и назад. И не изменяя это дыхание, только наблюдая за ним, мы работаем над потрясающим источником наших знаний, осознанностью. Мы тренируем себя осознавать наши действия, начиная с осознавания нашего дыхания, не изменяя его. И со временем, когда мы почувствуем работу дыхания в пранаяме, мы, осознавая дыхание в обычной жизни, можем определить, в каком состоянии мы сейчас находимся. Нам не надо прикладывать аналитический ум. Мы можем просто обратиться к телу и понять, в каком состоянии организм. Исходя из этого, мы можем принять, решить для себя, 
что мы хотим с этим сделать. Хотим ли это мы оставить или хотим ли это изменить. Все зависит уже от вашего подхода к работе с вашим телом. Итак, мы чувствуем дыхание, где оно находится, глубину. И одновременно, осознавая каждый вдох и выдох, мы приходим в свое тело. Дыхание связывает ум и тело. И находясь в своем теле, мы начинаем чувствовать какие-либо ощущения, которые есть здесь и сейчас. Пытаемся не анализировать их, просто чувствуем. Учимся быть здесь и сейчас, вне зависимости, что находится в нашем психологическом портрете здесь и сейчас. И дышим осознанно, не изменяя ритм, наблюдая за ощущениями. И теперь мы подключаем не только ощущения, но и мысли. Начинаем сознавать мысли, которые здесь и сейчас присутствуют в нашем уме. Или же мы осознаем их отсутствие. Чувствуем эту динамику внутри тела, дыхание, ощущения, мысли, мысли, которые порождают чувства, эмоции. Все это вместе происходит здесь и сейчас. И мы работаем с осознанностью. Как? Мы привносим осознанность в эту динамику. И теперь, когда мы вошли внутрь себя, я прошу вас сохранить осознанность во время практики. И мы приступаем к практике. Опять выравниваем свою позу, чувствуем прямую спину, используем подбородочный замок. Подбородок уходит внутрь горла, мы чувствуем прямой шейный отдел. Плечи расслаблены, грудная клетка расправлена. Открываем сердце. И расслабляем руки на коленях. Закрываем глаза, подворачиваем глаза внутрь, в основание носа и чуть выше него, чуть выше бровей, в центр. Эта точка третьего глаза позволяет нам сфокусироваться. Само движение, когда мы используем глаза, называется дришти. Дришти в третий глаз. Мы подворачиваем глаза внутрь, в основании носа и чуть выше. И держим это дришти в течение всего выполнения пранаямы. И теперь, войдя в это состояние, мы начинаем контроль не только над глазами, но и над дыханием. Углубляем дыхание и чувствуем, как живот уходит от нас при каждом вдохе. Грудная клетка подается в бока, если это возможно контролировать. И в конце вдоха ключицы уходят вверх. На выдохе ключицы уходят вниз, грудная клетка подается вовнутрь, и живот возвращается в естественное положение. Сохраняя дрижки, используем осознанное дыхание, если возможно полное йоговское дыхание, что означает, мы подключаем живот, грудную клетку и ключицы на вдохе. 
И также на выдохе ключицы уходит вовнутрь. Грудная клетка стремится внутрь. И живот возвращается в естественное положение. Тонкий момент в животом мы чувствуем при расширении, что мы не используем активно мышцы живота. Движение идет от региона диафрагмы. Мы как бы расслабляем живот. Это движение не направлено на прокачивание мышц живота. Это движение направлено на раскрытие легких полностью. От дна легких до их потолка. И теперь ходим в активную фазу пранаямы. Мы закрываем большим пальцем правой руки правую ноздрю и начинаем дышать через левую ноздрю. Глаза закрыты, смотрят третий глаз. Я включаю таймер на три минуты. Дышим осознанно, наблюдаем за собой внутри себя, помним про позицию тела, помним про подбородочный замок. Чувствуем расширение при каждом вдохе, сужение и грацию при каждом выдохе. Осознаем позицию правой руки. Большой палец прижимает правую ноздрю. Все остальные четыре пальца смотрят вверх. Дыхание через левое ноздрю позволяет нам проработать эмоции. Вполне возможно, что во время этого дыхания вы почувствуете какие-то определенные ощущения, мысли, эмоции. Бросьте анализ этих явлений. Оставьте их там, где они есть. Останьтесь со своей осознанностью и просто осознайте наличие этих эмоций, мыслей, чувств и ощущений. Чувствуйте дыхание. Помните, продрижьте в третий глаз. Помните про подбородочный замок, шейный отдел прямой. Некоторые из вас могут почувствовать, что левая ноздря не позволяет вам дышать полной грудью. Это нормально. Делаем глубокий вдох. Кладем правую руку на колени. Содержка дыхания. Мы не прикладываем мышечные усилия в задержке дыхания. Мы просто перестаем работать 
с диафрагмой. Взгляд внутрь третий глаз. И полный выдох через обе ноги. Мы продолжаем базовые дыхательные серии. Используя теперь правую ноздрю для вдоха и выдоха. Левой рукой, большим пальцем мы закрываем левую ноздрю. Все остальные четыре пальца смотрят вертикально вверх. И делаем осознанное дыхание через правую ноздрю. Помним, продвижьте третий глаз. Остаемся внутри с осознанностью. Теперь те, кто почувствовал, что левая ноздря не дает дышать полной грудью, почувствуйте, правда ли это для правой ноздри. Дышится ли легче через правую ноздрю? Или наоборот, те, кто чувствовал, что не свободно дышит через левую ноздрю, могут почувствовать, что правая ноздря менее эффективна. Это объясняется тем, что каждые два, два с половиной часа нашей жизни меняется превалирующая ноздря. То есть каждые два, два с половиной часа мы дышим более эффективно, полное, через одну из ноздрей, левую или правую. Дышим полно через правую, чувствуем свое тело, находимся внутри, осознаем мысли, ощущения, чувства. Правая ноздря направлена на активное действие, мужская энергия, энергия солнца. Дает нам ясность, активность, способность к действию. Левая расслабляет, принимает женская энергия. Одно из практических применений этого знания в реальной жизни – Почувствовав, какая она зря превалирует, мы можем изменить состояние, если захотим. Поменяв ноздрю, через которую мы дышим, допустим, с помощью этой пранаямы, если активна левая ноздря, а мы хотим быть более энергичными, активными, мы можем закрыть левую ноздрю и начать дышать через правую. И делаем глубокий вдох. Расслабляем левую руку. Находимся в центре. Держим дыхание внутри без усилий. Дрижьте третий глаз. И полный выдох. Глаза закрыты, осознаем свое состояние перед началом практики, перед началом дыхания через правую ноздрю. Не анализируем, просто осознаем.
чувствуем ощущение, осознаем ощущение в теле. Переходим к следующей пранаяме. Используем правую руку. Большим пальцем закрываем правую ноздрю. Вдох через левую. И когда совершили полный вдох, используем мизинец или указательный палец. Закрываем левую ноздрю, выдох через правую. И продолжаем это дыхание. Вдох через левую. И выдох через правую. Находимся внутри, возвращаем осознанность в тело, чувствуем позицию тела подбородочного замка и значит шейного отдела, чувствуем позицию грудной клетки, чувствуем открытость в позе. Помним, продышите в третий глаз. Осознаем движение в теле при каждом вдохе. Через левую ноздрю. Осознаем движение при каждом выдохе через правую. Если появляются какие-то, какие-либо эмоции, чувства, дышим сквозь них. Что это означает? Это означает, что мы не ставим их в центр осознанности. Не делаем ассоциацию между своим существом и мыслями, которые появляются. И растворяются в нашей осознанности. Одно из эффективных средств. Находиться здесь и сейчас в практике мы можем использовать мантру сад нам. Вдох это сад, проговариваем внутри себя. Дышим через левую ноздрю, вдох. Сад. И выдох через правую нам. Проговариваем внутри себя. Мантра позволяет нам оставить центральное место для осознанности момента здесь и сейчас. Мы оставляем правую руку на коленях. Вдох. Помним про фокус третий глаз. Держим дыхание внутри, не напрягая мышцы. Мышцы лица расслаблены. И полный выдох. Остаемся с осознанным дыханием для пары вдохов и выдохов. Перед следующей пранаямой. С 
Теперь мы используем левую руку. Левая рука закрывает левую ноздрю. Вдох через правую. Проговариваем сад. Используем указательный палец или мизинец. Закрываем правую ноздрю. Выдох через левую. На. Позволяем себе находиться в практике здесь и сейчас с помощью осознанного дыхания и мантры. Отбрасываем суждения, аналитику. Позволяем себе провести эти три минуты с собой в теле. Вдох через правую сад, выдох через левую на. Держим прямую спину, подбородок, внутрь, взгляд третий глаз. Прислушаемся к своему телу. Несмотря что мысли могут появляться в поле осознанности, отбрасываем тенденции, цеплять херники на них, плохие мысли, хорошие мысли, мне нравится это. Мне не нравится эта мысль. Отбрасываем эти суждения. Просто наблюдаем за ними. И отпускаем. Возвращаемся к мантре садна. Сад означает суть. Русский язык. Родиться санскритом. Нам означает name, английский язык. Имя. Сад нам. Суть и есть мое имя. Я и есть суть. Вдох через правую сад. Взгляд третий глаз, выдох через левую нам. Расставляем левую руку, вдох. Позволяем себе здесь остаться с воздухом внутри. Спокойствие. И полный выдох. Оставимся внутри, глаза закрыты. Наблюдаем за состоянием. Осознанно дышим. Следующая фаза, последняя фаза базовых дыхательных серий – это дыхание огня. Рекомендация такая, если вы находитесь на ваш, первые дни вашего лунного цикла, то бишь менструционного цикла, и вы не делаете дыхание огня, вы остаетесь с осознанным глубоким дыханием. 
Если вы находитесь на втором триместре или далее беременности, вы тоже не делаете дыхание огня. Вся остальная группа может делать это дыхание. Один важный нюанс дыхания огня, что мы работаем с диафрагмой, не с мышцами живота. Движение идет от диафрагмы. При этом мы можем почувствовать, что мышцы живота подключаются к дыханию. Дыхание быстрое. Все, что мы делаем, мы осознаем выдох. Вдох осуществляется автоматически. Это физиологически, физиологическая истина нашего тела и Вселенной, что из-за разницы в давлении внутрь, внутри и атмосферном давлении воздух просто засасывается внутрь, когда у нас внутри нас образуется вакуум. Таким образом мы, почувствуем, мы можем а, почувствовать, осознать, что мы связаны со Вселенной, что без Вселенной мы бы не могли сделать этот вдох. И от нас требуется с нашей стороны, как активных участников Вселенной, просто сделать выдох. Определите свою скорость, почувствуйте, что ваш вдох и выдох одинаков по глубине и длительности. Для этого новички, новички должны быть осознанны, очень осознанны со, сво, со своим дыханием огня. Если вы почувствуете головокружение, это означает, что ваша длительность вдоха и выдоха не одинаковая. Возвращайтесь полному дыханию глубокому или снизите скорость выполнения дыхания огня. В любой момент вы можете вернуться к глубокому дыханию или снизить скорость. Выполнять мы будем 7 минут дыхания огня. Это хороший срок почувствовать эффект от него. И эффект однозначно будет. Не пугайтесь его, примените это как осознание, что вы можете контролировать свое тело. Поймите вашу границу, где граница вашего тела, а где граница, которую мозг настраивает, ум пытается сказать вам, что дальше нельзя, дальше страх. Этот страх может появиться, мы работаем с этим страхом, с любыми ощущениями и чувствами внутри нас, как раз с помощью йоги, как раз с помощью дыхания. Так настраиваемся на практику, чувствуем работу диафрагмы, расслабляем плечи, расслабляем мышцы лица. Особенно в дыхании огня часто можно заметить, что люди пытаются больше усилий применить, чем, допустим, дыхание через правую ноздрю или левую ноздрю, что на самом деле не нужно. Мы позволяем своей диафрагме работать, мышцы лица расслаблены. И для, на первом этапе мы можем их расслабить с помощью улыбки. Улыбки. И в эту улыбку вы можете вложить то, что вы наконец-то вы знаете свое тело. Наконец-то вы можете контролировать на несколько секунд, на несколько минут свое состояние и свое тело. Вы наконец-то можете находиться внутри и чувствовать свое состояние изнутри, не применяя аналитический ум, а просто находиться вместе с тем, что происходит. Руки находятся на коленях. Чувствуем свое дыхание, закрываем глаза, фокусируем глаза внутри и в третий глаз. Это про наяму я не буду комментировать, но буду вас мотивировать с помощью того, что я сама ее буду делать 7 минут. Еще раз напоминаю, выбирайте свой ритм, выбирайте, когда вы можете делать дыхание огня, и когда вы просто приходите на полное дыхание, вы можете визуализировать, что вы выполняете дыхание огня. 
Я очень рада, что у вас есть такая возможность почувствовать в своем теле эту пранамену. И мы начинаем глубокий вдох. Дрижьте третий глаз, полный выдох. И дыхание огня. Половина пути породина. Продолжаем.
последние минуты продолжаем. Прикладываем всю осознанность находиться в практике. Чувствуем прижти, третий глаз. Глубокий вдох. Держим дыхание внутри, не напрягая мышцы. Остаемся внутри. Осознаем состояние до дыхания огня и при ее окончании этой практики. Спокойное, осознанное, глубокое, если возможно, йоговское. Подключаем все три, все три части торса. Полное йоговское дыхание. Если это невозможно, Дыхание расслабленное, и мы чувствуем, как живот при расслабленном дыхании уходит от нас при вдохе, и при выдохе живот уходит в естественное положение. Оставимся внутри и принимаем решение для себя. Если мы хотим, мы можем оставить дрижьте третий глаз. Если мы чувствуем, что мы хотим расслабить, прижти, мы расслабляем. Находимся минуты и в своем состоянии. Несмотря на это состояние осознанности, мягкости, принятия состояния, мы как йоги находимся в позе, которая поддерживает это состояние, что означает эта поза. Спина прямая. Подбородок углубляется в основании шеи. Шейный отдел расправлен. Чувствуем, как поза подтягивает все наше тело вверх и раскрывает нас почувствовать внутреннее состояние. И найти это место баланса, осознанности, 
Если зарождаются мысли, мы помним про этот удивительный механизм использования мантры с дыханием, чтобы остаться в центре практики. Подключаем мантру сад нам, сад на вдохе, нам на выдохе. Чувствуем этот сад, суть внутри. Мягко улыбаемся себе за время и пространство, которое мы отвели себе для познания себя для признания любви к своему телу, уму и душе. И сделаем глубокий вдох. И остаемся с этим вдохом внутри. полный выдох. Останемся закрытыми глазами для заключительной части базовых дыхательных серий. Эта часть пропивания мантры сад нам уже вслух. Почувствуйте свой уровень комфорта. И мой первый учитель Кундалини Йоги сказал, Кундалини Йога – это йога сверхусилий. Почувствуйте свое внутреннее состояние. Задайте честные вопросы, получите честный ответ. Готовы вы или нет перейти этот уровень комфорта и прыгнуть на новый уровень использования своего голоса для познания себя. Найдите место и пространство, где вас никто не беспокоит. И раскройтесь перед самим собой. Это удивительно, что с помощью Такого вида коммуникации между мной и вами вы можете раскрыться, не раскрываясь перед другими, не почувствовать себя в опасности, в раскрытии своей сущности. И с этим настроем я предлагаю потереть ладошки, почувствовать энергию в ладонях. Проложить большие пальцы в грудной клетке, все остальные четыре находится немного от нас и вверх, прямая спина, подбородочный замок, осознанное дыхание. И мы попытаемся петь на одном дыхании всю мантру сад нам. Сад будет семь раз длиннее, чем нам. И пред, перед каждым повторением мы делаем глубокий вдох и поем. Если дыхания не хватает, мы просто находим место, где нам нужно вдохнуть. Делаем наш вдох и продолжаем петь с нам. Будем петь три минуты. Глубокий вдох. Глаза закрыты, полный выдох. И погружаемся в свой голос, в осознанность своего голоса, в состояние в теле, в глубокий вдох, чтобы начать петь. С 
Глубокий вдох. Держим дыхание внутри без усилий. И полный выдох. Оставимся внутри, глаза закрыты. Каждый раз при окончании кундалини йога класса мы поем песню My Long Time Sunshine Upon You. Так как я делаю канал для русской аудитории кундалини йогов, я взяла на себя смелость перевести название песни. И давайте проговорим вместе, если вы уже слышали мой перевод или просто... Останьтесь, останьтесь в вашем пространстве и почувствуйте мое пожелание. Пусть солнце садит на нас, окруженных любовью, ведомых на нашем пути, истинным светом изнутри. Мы делаем все вместе глубокий вдох, И поем заключительный сад нам. Сад нам. Спасибо вам за то, что вы выбрали быть здесь и сейчас, заняться собой. И осветить мир вашей особенности. Сад на вами.